বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের কথা বলতে গেলে যে মানুষটির নাম সবার আগে বলতে হয় তিনি হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত এই চিত্রশিল্পী আমৃত্য কাজ করে গেছেন এদেশের শিল্পকলার উন্নয়ন ও এ বিষয়ের শিক্ষার প্রসারে তিনি কেবলমাত্র চিত্রশিল্পী ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক শিল্প সংগ্রাহক সংগঠক ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক শিল্পকলায় তার এই বহুমুখে অবদানের জন্যই তিনি শিল্পাচার্য উপাধি লাভ করেন জয়নুল আবিদিন উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বাবা তুমিজুদ্দিন আহমেদ ছিলেন পুলিশের দ্বারকা মা জয়বনেসা ছিলেন গৃহিণী নয় ভাই বোনের মধ্যে জয়নুল আবেদিন ছিলেন সবার বড় তার পড়াশোনার হাতে খড়ি হয়েছিল পারিবারিক আভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলেই খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন পশু পাখি ফুল ফল মাছ ইত্যাদি একে বাবা মাকে দেখাতেন ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল শুধু গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস দেখার জন্য মাত্র ষোলো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি বন্ধুদের সাথে কলকাতায় গিয়েছিলেন স্কুলটি দেখে আসার পরে সাধারণ পড়াশোনায় জয়নুল আবেদিনের মন বসছিল না তাই উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই স্কুলের পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান তার মা তার আগ্রহ দেখে নিজের গলার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টসে ভর্তি হতে সাহায্য করেন এরপর জয়নুল আবেদিন উনিশশো তেত্রিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই স্কুলের ড্রয়িং ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে একটি চিত্রকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন তার উদ্যোগে উনিশশো সালে পুরান ঢাকার জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের একটি জীর্ণ কক্ষে গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় শুরুতে এর ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো জন জয়নাল আবেদিন ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক উনিশশো সালে এই আর্ট ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠানটি শাহবাগে স্থানান্তরিত হয় উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর সরকারি কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এ মহাবিদ্যালয়কে উনিশশো তিরাশি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে চারুকলা ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয় পরবর্তীতে এটি অনুষদের মর্যাদা লাভ করে চারুকলা অনুষদ নাম ধারণ করে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জয়নুল আবেদিনের আগ্রহে ও পরিকল্পনায় সরকার উনিশশো সালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগায়ে লোকশিল্প জাদুঘর ও ময়মসিংহে জনর সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে জয়নুল আবেদিন উনিশশো সালে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এছাড়াও তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম নৌকা সংগ্রাম বীর মুক্তিযোদ্ধা ম্যাডোনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার দীর্ঘ দুটি স্ক্রল চিত্র উনিশশো উনসত্তরে অঙ্কিত নবান্ন এবং উনিশশো চুয়াত্তরে অঙ্কিত মনপুরা সত্তর চিত্রাঙ্কনের তুলনায় চিত্রশিক্ষা প্রসারের কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করা সত্ত্বেও তার চিত্রকর্মের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার বলে ধারণা করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহিত তার শিল্পকর্মের সংখ্যা আটশো সাত বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে আছে প্রায় পাঁচশো চিত্রকর্ম তার পরিবারের কাছে এখনো আছে চার শতাধিক চিত্রকর্ম মমসিংহ সংগ্রহশালায় রক্ষিত চিত্রকর্মের সংখ্যা বাষট্টি এছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় তার বিপুল পরিমাণ চিত্রকর্ম সংরক্ষিত আছে মানব সভ্যতায় তার মানবিক মূল্যবোধ ও উপলব্ধিকে গভীরতর করার প্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন বুধ গ্রহের একটি জালামুখকে আবেদিন জালামুখ নামে নামকরণ করে তার জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিন দিন ব্যাপী জয়নুল উৎসব হয় শিরপাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এই দিনে বিশ্বের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ ব্রিটিশ নিলামকারী প্রতিষ্ঠান বন হামসে তার স্কেচ বিক্রি হয়েছে তিনি উনিশশো সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সবচেয়ে বড় খেতাব হেলালি ইমতিয়াজ উনিশশো সালে ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্রদের তরফ থেকে শিল্পাচার্য উপাধি এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করে উনিশশো সালের আঠাইশ মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মৃত্যুবরণ করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়